हाई फ्रेंड्स ने वीडियो मोबाइल की नोटिफिकेशन ऐसी इक रेड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली अला इक पकन बेल ऐक्टी हाई व्यूर्स वीडियो मन रुपए पन्द्री संवसरा संबंध अवार्ड रउंडअपने चुदा दाक मुझे चिन्ह रिक्वेस्टे मन ान सब्सक्रैब दयचे सब्सक्रैबी अला वीडियो ने पूर्ति चूँ रुपए पन्मदो संवरा संबंधी अवार्डस मन चूसे मुझे मुझे अरवे आरव जातीय चलनचि पुरस्कार गुरी मन ने अंदर मोदी उत्तम नवर एंपिक का बड़ारे आयुष्मा खुराना एंपिक का बड़ा तरह उत्तम नीर्ति सुरेश ईवड़ महानटी अने चलचि न्वारा उत्तम नटी अवारड़ने दिखाई तरवा उत्तम दर्शक यूरी आदित्य धर की राव जी तरवा बेस्ट कास्ट्यूम डिजनर ऐ महानटी चलनचि पुरस्कार एंपिक का बड़ी तरवा बेस्ट मेकअप विजुअल एफेक्ट संबंधी आने चिंता की पुरस्कार अने लगे अलागे ओरजनल स्क्रीन प्ले चिलासव अने की लभ उत्तम आडियोग्रफी रंगस्थल उत्तम सिमाटोग्रफी पद्मावत फिलम फ्रेंडली स्टेट उत्तराखंड जातीय उत्तम हिंदी सिम अंदाधु प्रजादरण पीम बदाई हो उत्तम साजिक चिंत्र प्याडम उत्तम सहाय नटी सुरेखा सिक्री उत्तम सहाय नवानंद कि उत्तम बाल चिंत्र सर्कारी हिरी प्राथमिक शाल चित्राल अरवे आरव जातीय चलनचि पुरस्कार लभ जरगा अंत का रुपए पन्मद संवस प्रतिष्ठात्मक इच्छा नोबेल बहुमत मन चूदा रुपए पन्मद संवस नोबेल बहुमत आर विभागा जरूरी वैद्य रंग में मुगरी की नोबेल बहुमत जरूरी वरवरन विलियम कैली ग्रेग से पीटर राट क्ली अदे विधा कैमिस्ट्री मुगर शास्त्रवे नोबेल बहुमत इविंद वरवरन जान विटिंग हम अकीरा योशिनो अदे विधा लिटरेचर को संबंधी वाटो इधर की नोबेल पुरस्कार इविंद वोल टोकारास्क पीटर हंसके अदे विधा फिजिस् मुगर शास्त्रवे नोबेल बहुमत इविंदी वरवरन जेम्स पीबुल मिशेल मेयर डीडीआर किलाज नोबेल बहुमत जरूरी अलागे शांति की संबंधी विभाग नीचे अभी अहमद अली की नोबेल बहुमति अंदे जरूरी तरवा एकनामिक मुगर आर्थिकवे नोबेल बहुमत अंदे जरूरी वरवरन मैके क्रेमर एस्तर मन भारत देशा की संबंधी अभिजि बेनर्जी को नोबेल बहुमत अंदे जरूरी क्रीडल्लो विशेष प्रतिभ कनबरचे वारी क्रीडल अभिवृद्धि सहकारी संस्थल को अच्छे अत्युनत अवारड़ी जातीय क्रीडा पुरस्कार एंपिक वारी जाबित आगस्ट पदहेडव तेदीन केन्द्र विदे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बजरंग पुनिया दीपा मालिक एंपिक काव जी तरवा अर्जुन अवार्ड को साइ प्रणी बैडन रहा संबंधी क्रीडाक तेजिंदर पाल सिंग अथ्लेट संबंधी क्रीडाक महम्मद अनास् अथ्लेट संबंधी क्रीडाक भास्कर बाडी बिल सोनिया लातर बाक्सी रवींद्र जाडेजा क्रिकेट चिंग्ले सना सिंग हाकी अजय ठाकूर कबड्डी गौरव सिंग मोटार स्पोर्ट्स प्रमोद भगत पारा बैडन अंजुम मदगिल शूटिंग पूजा दंड रेजली हरप्रीत देशाई टेबल टेनिस फावद मीर्जा ईक्वेस्ट्रीन गुरप्रीत सिंग फुटबा पूनम यादव क्रिकेट सुंदर सिंग गुर्जार अथ्लैट सपना बर्मा अथ्लैक्स सिम्रा सिंग पोलो ई विधा अर्जुन अवार्ड अंदक क्रीडाक तरवा द्रोणाचार्य अंत उत्तम को अच्छे अवार्ड विमल कुमार बैडन संबंधी को सदीप गुप्ता टेबल टेनिस् मोहिंदर सिंग अथ्लेट संबंधी को विधा मुगर की द्रोणाचार्य अवार्ड लभ जी तरवा द्रोणाचार्य जीवकाल सौफल्य अवार्ड अवरेवरन संजय भरद्वाज क्रिकेट की संबंधी क्रीडाक मेजबा पटेल हाकी की संबंधी क्रीडाक रणबीर सिंग कबडी की संबंधी क्रीडाक द्रोणाचार्य जीवकाल सौफल्य अवार्ड अंदर वीर मुगर तरवा राजीव खेल रत्न प्रोत्साह पुरस्कार अंदकन गगन नारंग स्पोर्ट्स फौशन जिो स्पोर्ट्स रायल सीम डेवलपमेंट ट्रस्ट वीलू राजीव खेल रत्न प्रोत्साह पुरस्कार अंदर जरूरी तरवा ध्यानचंद अवार की मैन्युअल फ्रेड्रिक्स हाकी की संबंधी क्रीडाक अरे बसाक 
టీటీకి సంబంధించిన క్రీడాకారుడు మనోజ్ కుమార్ రెజ్లింగ్ సంబంధించిన క్రీడాకారుడు నితిన్ కీర్తినే టెన్నిస్ సంబంధించిన క్రీడాకారుడు తర్వాత చివరగా లాల్ రెమ్ సంగ ఆర్చరీకి సంబంధించినటువంటి క్రీడాకారుడు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఖేల్ రత్న అవార్డు కింద ఈ పథకం కింద ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల నగదు బహుమతి మరియు ప్రశంసా పత్రం అనేటటువంటిది లభించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అర్జున ద్రోణాచార్య ధ్యాన్చంద్ పథకం కింద ఐదు లక్షల నగదు మరియు ప్రశంసా పత్రాలు అనేటటువంటివి లభించడం జరుగుతుంది మీనే గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే రాజీవ్ ఖేలత్న పురస్కారానికి ఎవరెవరు ఎంపిక కావడం జరిగింది అని అంటే బజరంగ్ పూనియా దీపా మాలిక్ వీరిద్దరూ కూడా రాజీవ్ ఖేల్రత్న పురస్కారానికి ఎంపిక కావడం జరిగింది క్రికెట్కు సంబంధించిన వారిలో రవీంద్ర జాడేజా అర్జున అవార్డును పొందడం అనేటటువంటి జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రముఖ మలయాళీ కవి అకితం ప్రతిష్టాత్మక జ్ఞానపీఠ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏడాదిగాను అకితం పేరుని ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేసినట్టు జ్ఞానపీఠ్ సెలక్షన్ బోర్డ్ ప్రకటించింది ఆయన పూర్తి పేరు అకితం అచ్యుతన్ నంబుద్రి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో జన్మించిన ఆయన మలయాళ కవిత్వంలో తనకంటూ గౌరవప్రదమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు కవిత్వంతో పాటు సాహిత్యం నాటక రంగం విమర్శనాత్మక వ్యాసాలు పిల్లల సాహిత్యం అనువాదం తదితర రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు అకితం యాభై ఐదు పుస్తకాలు రచించారు వాటిలో నలభై ఐదు పద్యాలతో కూడిన ఖండకావ్యాలు కథాకావ్యాలు చరిత కావ్యాలు పాటలు ఉన్నాయి ఆయన రచించిన వాటిలో వీరవధం బలి దర్శనం నిమిష క్షేత్రం అమృత కటిక అకితం కవితక ఎపిక్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ అంతిమ కాలం బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిహేడులో పద్మశ్రీ అవార్డుతో సత్కరించింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ప్రముఖ మలయాళ కవి అకితం గారికి ప్రతిష్టాత్మక జ్ఞానపీఠ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఎంపిక కావడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం లోపల దేశంలోనే అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అయినటువంటి భారత రత్నకు ముగ్గురు ఎంపిక కావడం జరిగింది వారెవరు అని అంటే మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ జనసంఘ్ నేత నానాజీ దేశ్ముఖ్ అలాగే అస్సామీ వాగేకారుడు భూపేన్ హజారికలకు ఈ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు వీరిలో నానాజీ దేశ్ముఖ్ భూపేన్ హజారిక మరణానంతరం ఈ అవార్డు అనేటటువంటిది దక్కింది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని అంటే భారత రత్నాల గురించి మనకు ఒక క్వశ్చన్ అనేటటువంటిది రావచ్చు సో దీన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగో తేదీన ఆస్కార్ అవార్డులు ఇరవై నాలుగు కేటగిరీలో ప్రకటించడం జరిగింది తొంభై ఒకటవ ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం లాస్ ఏంజల్లోని డాల్బీ థియేటర్లో జరిగింది ఇందులో మెయిన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఉత్తమ చిత్రంగా గ్రీన్ బుక్ ఎంపిక కావడం జరిగింది ఉత్తమ దర్శకుడిగా ఆల్ఫోన్సో క్వార్లోస్ ఈయన రోమా చిత్రానికి గాను ఎంపిక కావడం జరిగింది తర్వాత ఉత్తమ నటుడుగా రమీ మల్లిక్ బోహమియా రప్సోడి అనేటటువంటి చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడుగా ఈ రమీ మల్లిక్ ఎంపిక కావడం జరిగింది తర్వాత ఉత్తమ నటిగా ఓలివియా కోల్మన్ ఎంపిక కావడం జరిగింది వీటిని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ప్రతిష్టాత్మక రామన్ మెగాసెసే అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను మన దేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ రవీష్ కుమార్ ఎంపిక కావడం జరిగింది ఈయన ఎన్డీటీవీలో ప్రైమ్ టైమ్ షో ద్వారా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి వ్యక్తి ఈ అవార్డును ఫిలిపీన్స్ రాజధాని మనీలాలో సెప్టెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి మొత్తం ఐదుగురికి ఈ అవార్డును అందజేయడం జరిగింది అందులో మయన్మార్ జర్నలిస్ట్ అయినటువంటి కో స్వీవిన్ థాయిలాండ్ కు చెందిన సామాజిక కార్యకర్త ఆగన్ ఖాన నీలబ్జిత్ ఫిలిపీన్స్ కు చెందిన రేముండో పూజితే ఈ విధంగా ఈ రామన్ మెగాసెసే అవార్డులకు ఎంపిక కావడం జరిగింది ఇందులో మనం మెయిన్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే రామన్ మెగాసెసే అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరానికి ఎవరికి ప్రదానం చేశారు అని అంటే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి రవీష్ కుమార్ ఎంపిక కావడం జరిగింది ఈయనకు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈ అవార్డును బహుకరించడం జరిగిందని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం లోపల ప్రముఖ బాలీవుడ్ కథానాయకుడైనటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ కు ప్రతిష్టాత్మకమైన దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే పురస్కారాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ అమితాబ్ బచ్చన్ కు ఈ పురస్కారాన్ని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అమితాబ్ బచ్చన్ సతీమాణి జయా బచ్చన్ కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్ తో కలిసి హాజరు కావడం జరిగింది ఇటీవల జరిగిన జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల ప్రధానోత్సవంలోనే అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోవాల్సి ఉండగా అనారోగ్యం కారణంతో ఆయన డిసెంబర్ నెలలో ఈ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును అందుకోవడం జరిగింది 
ప్రముఖ తెలుగు రచయితలు పెన్నా మధుసూదన్ బండి నారాయణ స్వామికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారాలు లభించాయి పెన్నా మధుసూదన్ కావ్యం ప్రజ్ఞ చక్షుసం సంస్కృత విభాగంలో అలాగే రాయలసీమ జీవితాలపై నారాయణ స్వామి రచించిన శక్తి భూమి నవల ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాయి పెన్నా మధుసూదన్ నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లిలో జన్మించారు ఎనిమిది వందల యాభై సంస్కృత శ్లోకాలతో ప్రజ్ఞా చక్షుసం పేరుతో కావ్యం రాశారు నారాయణ స్వామి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు జూన్ మూడున అనంతపురం జిల్లాలో జన్మించారు నారాయణ స్వామి దాదాపు నలభై కథలు రచించారు గద్దలాడ తాండాయి మీ రాజ్యం మీరేలండి రెండు కలల దేశం శప్తభూమి నవలలు రాశారు రాయలసీమ చరిత్ర ఇతివృత్తంతో రాసిన నవల శప్తభూమి అలాగే కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి తరూర్ రచన యాన్ ఎరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆంగ్ల విభాగంలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారానికి ఎంపికైంది భారతదేశంలో వలస కాలపు అణచివేత రాజకీయ ఆర్థిక విధానాలను ఈ పుస్తకంలో ఆయన చర్చించారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అనంటే కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఇద్దరు ప్రముఖ తెలుగు రచయితలకు అవార్డు లభించాయి వారెవరు అని అంటే పెన్నా మధుసూదన్ బండి నారాయణ స్వామికి ఈ అవార్డు లభించాయి అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతిష్టాత్మక శక్తి బట్ ఫస్ట్ బుక్ ప్రైజ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఆంగ్ల రచయిత టోనీ జోసెఫ్ కు లభించింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తాను రచించిన ఎర్లీ ఇండియన్స్ ద స్టోరీ ఆఫ్ అవర్ అనిసెస్టర్స్ అండ్ వేర్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ పుస్తకానికి లభించింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్థాపించబడిన ఈ అవార్డు కింద రెండు లక్షల నగదు ట్రోఫీ అందిస్తారు మొదటి భారతీయులు భారత ఉపఖండాన్ని ఆక్రమించిన మొట్టమొదటి మానవుల మూలాలు జనాభా జన్యుశాస్త్రం పురావస్తు శాస్త్రం సాంఘిక చరిత్ర జీవశాస్త్రం భాషాశాస్త్రం ఇతర రంగాల నుంచి పరిశోధన సంపాదనను ఒక చోట చేర్చి లోతుగా ఈ పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే టోనీ జోసెఫ్ కి ప్రతిష్టాత్మక శక్తి బట్ ఫస్ట్ బుక్ ప్రైజ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను రావడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన జోబిజీని తుంజిని విశ్వసుందరిగా టైటిల్ వరించింది ఆమెకు మిస్ యూనివర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది క్రీటాన్ని గత ఏడాది ఇదే టైటిల్ సాధించిన ఫిలిపీన్స్ కు చెందిన క్రిటియోగా గ్రే అలంకరించారు మొదటి రన్నర్ అప్ గా మిస్ ఫ్యూర్టో రికో మాడిసన్ అండర్సన్ రెండో రన్నర్ అప్ గా మెక్సికో అందగత అయినటువంటి యూప్లే ఆల్విడ్రైజ్ నిలవడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే మిస్ యూనివర్స్ గా దక్షిణాఫ్రికా సుందరి జోజీ బీని తుంజి నిలవడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచ సుందరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిగా జమైకా యువతి టోనీ యాంగ్ సింగ్ ఎంపికైంది డిసెంబర్ పద్నాలుగున లండన్ లో జరిగిన పోటీల్లో ఆమె రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రపంచ సుందరి వన్ ఎస్ ఆఫ్ ఫోనే కిరీటాన్ని అలంకరించింది మొదటి రన్నర్ అప్ గా ఒఫేలో మేజీను రెండో రన్నర్ అప్ గా సుమన్ రావు నిలిచారు సుమన్ రావు ది రాజస్థాన్ ఈమె భారతదేశానికి సంబంధించిన యువతి ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అనంటే ప్రపంచ సుందరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిగా ఎవరు ఎంపిక కావడం జరిగింది అని అంటే జమైకా యువతి టోనియాంగ్ సింగ్ ఎంపిక కావడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఢిల్లీలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ చేతుల మీదుగా గాంధీ శాంతి బహుమతులను అందజేయడం జరిగింది రాష్ట్రపతి భవన్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు సంబంధించి గాంధీ శాంతి బహుమతులను ఆయన ప్రదానం చేయడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ వివిధ రంగాల ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కన్యాకుమారికి చెందిన వివేకానంద కేంద్ర అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ ఏకాల్ అభియాన్ ట్రస్ట్ యోహి శశకవాలకు రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డులు అనేటటువంటివి అందజేయడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో స్వీడన్ బాలిక పర్యావరణ వ్యక్తి అయినటువంటి గ్రేటా తెన్బర్గ్ ఈ ఏడాది ఆమ్నెస్టీ మానవ హక్కుల పురస్కారమైన అంబాసిడర్ ఆఫ్ కాన్సైన్స్ అవార్డు లభించింది స్వీడన్ లో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం చేపట్టిన ఫ్రైడేస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అనే ఉద్యమాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు ఈ ఏడాది ప్రకటించిన నోబెల్ శాంతి పురస్కారానికి కూడా ఈమె నామినేట్ కావడం జరిగింది ఈ ఆమ్నెస్టీ పురస్కారానికి ఎవరు ఎంపిక కావడ్డారు అని అంటే గ్రేటా తెన్బర్గ్ అనేటటువంటి ఒక బాలిక ఎంపిక కావడం జరిగింది ఈమె ఏం చేసింది అని అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఫ్రైడేస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అనేటటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని నడపడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది యునైటెడ్ నేషన్ సహకారంతో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎన్జిఓ అందించే కర్మవీర చక్ర అవార్డు ఇంటర్నేషనల్ చేంజ్ మేకర్ ఒలింపియాడ్ స్థాపకుడు రాహుల్ అధికారికి లభించింది విద్యారంగంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఈ అవార్డు దక్కింది పాఠశాలల్లోని పిల్లలు చేంజ్ మేకర్ గా ఎదగడానికి రెండు వేల పదిహేడులో ఇంటర్నేషనల్ చేంజ్ మేకర్ ఒలింపియాడ్ ను ఈయన స్థాపించడం జరిగింది 
మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం లోపల కర్మవీర చక్ర అవార్డు ఎవరికి రావడం జరిగింది అని అంటే రాహుల్ అధికారికి లభించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం లోపల స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అందించిన గ్యాలెండరీ అవార్డులలో అభినందన్ వర్ధమాన్ కు వీర చక్ర అవార్డు పొందగా ప్రకాష్ జాదవ్ హర్పాల్ సింగ్ కీర్తి చక్ర అవార్డు కు ఎంపికయ్యారు అజయ్ సింగ్ కుష్వాహ విభూతి శంకర్ మహేష్ కుమార్ నాయక్ సందీప్ సింగ్ బ్రిజేష్ కుమార్ హరిసింగ్ లకు సౌర చక్ర అవార్డులకు ఎంపిక కావడం జరిగింది ఇందులో మెయిన్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే అభినందన్ కు వీర చక్ర అవార్డు అనేటటువంటిది రావడం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రముఖ కవి కాలోజీ నారాయణరావు పేరిట తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏటా అందించే కాలోజీ అవార్డును మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన కోట్ల వెంకటేశ్వర రెడ్డి అందుకున్నారు ఈయన గుండె కింద తడి రహస్యాలు లేని వాళ్ళు మనిషెల్లి పోతాండు రంగు వేలిసిన జెండా నానా నాలా ఎదుగు నూరు తెలంగాణ నానీలు మనమ సిద్ధి అంతర్వాహిని రచన చేశారు రెండు వేల పదిహేనులో స్థాపించిన ఈ అవార్డును ఏటా కాలోజీ జయంతి సందర్భంగా సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన ఈ కాలోజీ అవార్డును ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించే దాశరథి పురస్కారానికి ప్రముఖ కవి కూరెల్ల విఠలాచార్య ఈ ఏడాది అందుకున్నారు పద్యం గద్యం నాటకం బుర్ర కథ వ్యాసం బాల సాహిత్యంతో పాటు పలు సాహితీ ప్రక్రియల్లో ఆయన రచన చేశారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రామన్నపేట మండలం వెల్లెంకి ఆయన యొక్క స్వగ్రామం ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దాశరథి పురస్కారానికి ఎవరు ఎంపిక కావడం జరిగిందనంటే కూరెల్లా విఠలాచార్య గారు ఎంపిక కావడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం సంబంధించినటువంటి అవార్డ్స్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం ఈ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ వీడియో పైన మీ అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు కామెంట్ బాక్స్ లో నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ అండ్ జై హింద్